título de esta sesión, de esta clase, is about walking in your identity as an overcomer. Es de caminar en tu identidad como un vencedor. Hallelujah. Gloria a Dios. The, the word of God says that we are more than conquerors. Amen. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores. In Christ Jesus. En Jesucristo. Uh, before I turn it over to Brother Fred, uh, at five o'clock. Antes de que le dé lugar al hermano Fred, a las cinco. Uh, at five o'clock yesterday afternoon. A las cinco de la tarde ayer. Uh, the Lord gave me uh, the word for 2022. El Señor me dio la palabra para el 2022. And I know that there's more coming. Y sé que viene más. But this is the, this is the word. Esta es la palabra. God makes all things new in 2022. Dios hace todas las cosas nuevas en el 2022. Hallelujah. Gloria a Dios. <coughs> And so we can expect him to move in our, in our lives. Así que esperamos que él se mueva en nuestras vidas. In our families. En nuestras familias. In our ministries. En nuestros ministerios. In the, in the, in the coming months. Y en los meses venideros. And so, as I said, I know that there's more that he will give to us. Y como dije, hay más que él nos va a dar. But I'm excited about new things. Y estoy emocionada de todas eh, las cosas nuevas. New strategies. Nuevas estrategias. New uh, abilities. Nuevas habilidades. And, and, and new... Um, Uh, things for us to catch hold of. Cosas para que nosotros nos agarremos de ellas. Amen, amen. But I'm going to turn it over to Brother Fred now uh, for uh, this session about walking in your identity. Le voy a dar el lugar al hermano Fred para esa sesión de Caminando en tu Identidad. In recent weeks, we have covered many topics. En las últimas semanas, hemos cubierto muchos temas. Many topics that relate to identity. Muchos temas que se relacionan con la identidad. We talked about general things like friend of God. Hemos hablado varias cosas como ser amigos de Dios. And a royal priesthood. Y el real sacerdocio. But you also have unique things about your identity. Pero también tienen cosas únicas de su identidad. We covered those when we talked about your calling. Y también cubrimos esa cuando hablamos de tu llamado. Last time we were together. La última vez que nos reunimos. We talked about redefining your identity through relationships. Hablamos sobre redefinir tu llamado a través de las relaciones. It's important to have spiritual people around you. Es muy importante que tengas a tu alrededor personas espirituales. Who, who see the potential in you. Que vean el potencial en ti. And call that identity forth. Y que hagan salir ese llamado. Tonight we're bringing this to a culmination. Uh, say it again, please. And we're bringing these messages to a conclusion. Hoy estamos concluyendo estos mensajes. We're Estas going to talk. We're going to talk about how to walk in your identity. Vamos a hablar cómo caminar en tu identidad. And we're focusing on one particular aspect, and that is being an overcomer. Y vamos a hablar, nos vamos a enfocar en un aspecto de cómo ser más que vencedor. We all face circumstances and problems. Todos nos enfrentamos a circunstancias y problemas. 
And the problems we face are in the fleshly realm. Y los problemas que enfrentamos son en la atmósfera terrenal, carnal. But God is in the spiritual realm. Pero Dios está en el área espiritual. And he has spiritual uh, strategies for you. Y él tiene estrategias espirituales para ti. To overcome every problem. Para vencer cualquier problema. So, I, I want to talk about some three aspects of identity. Voy a hablar sobre tres aspectos de la identidad. And the first is culture. El primero es cultura. That's uh, where you were born. Es donde naciste. Where you live. Donde vives. And your purpose and your purpose for living. Y tu propósito de, de vivir. And the second is your personality. Y la siguiente es tu personalidad. This, these are your, uh, your attitude and your words. Son tus actitudes y tus palabras. So it's, uh, we see your personality through your voice. Vemos tu personalidad a través de tu voz. And the third aspect of identity is relationships. Y el tercer aspecto de la identidad son las relaciones. So let's go through these three important aspects. Vamos a, vamos a tomar, eh, a tratar estos tres puntos importantes. Related to an overcomer. Relacionado con un... Uno que es más que vencedor. First of all, I want to say, where is the overcomer born? Primero quiero decirles, ¿dónde nace un más que vencedor? It's not Mexico and it's not Argentina. No es en México, no es en Argentina. It's born from above. Mm, es nacido de arriba. Because 1 John 5.4 porque primera de Juan 5:4 says whoever is born of God dice que cualquiera que es nacido de Dios overcomes the world. Vence al mundo. Who is born of God? ¿Quién es nacido de Dios? Not your outer man. No no tu hombre exterior. Not your fleshly person. No tu eh, tu tu personalidad carnal, but only your spirit man, mm -hmm. sino tu hombre interior. Your spirit mm -hmm. man is born from above. Mm -hmm. Tu hombre interior es nacido de arriba. So your identity is an overcomer. Así que tu identidad es ser un más que vencedor. So, so the overcomer is your spirit man. Eh, el más que vencedor es tu hombre interior. See, the outer man may have been born in Mexico or the United States. Tu hombre exterior tal vez nació en México, en los Estados Unidos. But, but the overcomer is born from above. Pero el más que vencedor viene de arriba. And, and so where does the overcomer live? Así que, ¿dónde vive el más que vencedor? In the kingdom of God. Glory. En el reino de Dios, gloria a Dios. And, and the kingdom of God is the realm of the Holy Spirit. Y el reino de Dios es donde está el Espíritu Santo. First John 4, 4. Primera de Juan 4, 4. Says, you are of God, little children. Dice, ustedes son de Dios, hijitos. And you, you have overcome them. Tú, ustedes han vencido. Because greater is he that is in you than he that's Porque in the world. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. So who is in the overcomer? Entonces, ¿quién está en el más que vencedor? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. So the, your spirit man is the overcomer. Tú, eh... El, el, el hombre interior es el más que vencedor. So his, his culture is that he's born from above. 
Su cultura es que él na es nacido de arriba. And he overcomes because the spirit of God is within him. Y él vence porque el Espíritu de Dios está dentro de él. Now his personality is this. Y su personalidad es esta. He has the mind of Christ. Tiene la mente de Cristo. And he speaks the word of God. Y él habla la palabra de Dios. The living word of God. La palabra viviente de Dios. And his real, and these are the third thing, relationships. Y la tercera son las relaciones. He has relationships with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tiene relación con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. And he has relationships with spiritual people. Y tiene relaciones con personas espirituales. And all of those relationships will lift him up. Y todas esas relaciones son las que lo van a levantar. And cause him to be an overcomer. Y le van a hacer que sea más que vencedor. So let's think about these problems then. Veamos estos problemas ahora. The overcomer is going to face problems as an overcomer. El más que vencedor va a enfrentarse a problemas como un más que vencedor. That is his or her identity. Porque esa es su identidad. The overcomer. De más que vencedor. So every problem can be overcome. Entonces cada problema que enfrentes puede ser vencido. And I'm going to show you how to overcome problems tonight. Y les voy a mostrar de esos problemas. See, all of the problems are in the fleshly realm. Mm -hmm. Todos los problemas están en el área carnal. But God is in the spiritual realm. Pero Dios está en el área espiritual. And he has no problems. Y él no tiene problemas. Mm -hmm. But he's going to show you strategies to overcome your problems. Pero él te va a mostrar estrategias para vencer esos problemas. Okay, I would like to look at the book of Revelation. Me gustaría ver el libro de Apocalipsis. Re chapters 2 and 3. Capítulos 2 y 3. These are seven letters to the churches. Son siete cartas para las iglesias. But we could also say there are seven letters to believers. También puedo decir que hay siete cartas para los creyentes. Now, in these letters, we see uh, several different problems. Y en estas cartas vemos diferentes problemas. And, and there are problems like fear. Y hay problemas como el temor. Idolatry. Idolatría. Immorality. Inmoralidad. False teaching. Falsa enseñanza. Which leads to a doubt and unbelief. Lo que nos lleva a la duda y a la falta de creencia. So and all, pride, and pride. And pride. Y orgullo, soberbia. So all of these problems are in the fleshly realm. Todos estos problemas están en el área carnal. But there are spiritual strategies to overcome every one of these problems. Pero hay estrategias espirituales para vencer cada uno de estos problemas. The spiritual strategies may be to repent. Y algunas de las estrategias espirituales pueden ser el arrepentimiento. May be to forgive. O tal vez el perdonar. May be to speak God's word. O tal vez hablar la palabra de Dios. To receive his word and mature. Recibir su palabra y madurar. So all of the problems are fleshly. Todos los problemas son carnales. All of the strategies are divine, are spiritual. Todas las estrategias son divinas, espirituales. Now what happens when we overcome these problems? ¿Qué sucede cuando vencemos estos problemas? We begin to progress in the spiritual realm. Empezamos a progresar en el área espiritual. 
So every time you overcome problems, you make progression in the spiritual realm. Cada vez que tú vences un problema, ves un progreso en el área espiritual. At first, the first overcoming the problem, they began to eat from the tree of life. Enseguida que se vence el problema, empiezas a comer del árbol de la vida. But that was in the garden of God. Eso fue en el jardín de Dios. It's in the spiritual realm. Es en el, el área espiritual. But it's far from the temple. Pero está lejos del templo. Now, some of the other problems as they overcame them. Otro de los problemas que, que ellos vencieron. They took on the robe of righteousness. Es que se pusieron las ropas de justicia. The crown of life. Mm -hmm. La corona de la vida. The, the, they were progressing towards the temple. Iban progresando hacia el templo. Then they became a pillar in God's temple. Y luego se volvieron pilares en el templo de Dios. And finally they sat on the throne with Jesus. Mm, mm, mm. Y luego ellos se sentaron en el trono con Jesús. So there's a progression in the spiritual realm. Así que hay un progreso en el área espiritual. As we overcome problems. Cuando vencemos el problema. This is very important. Yes. Esto es muy importante. If problems are overcoming us. Si los problemas nos vencen a nosotros. Then we're not progressing. Entonces no progresamos. Then we would not be an overcomer. Entonces no vamos a ser vencedores. But when we face a problem. Pero cuando nos enfrentamos un problema. And we face it as an overcomer. Y lo enfrentamos como vencedores. We're going to make progression in the spiritual realm. Vamos a progresar en el área espiritual. And God is going to do something for us. Y Dios va a hacer algo por nosotros. He's going to upgrade our identity. Hallelujah. Él va a subir de grado, de nivel, nuestra identidad. Because you overcome. Porque venciste. Jesus is going to give you a new name. Hallelujah. Jesús te va a dar un nuevo nombre. That is a new identity. Esa es una nueva identidad. That's Revelation 2.17. Esa es Apocalipsis 2.17. Because you overcome other problems. Y porque vencen otros problemas. You get a, you get a new name. Tienes un nuevo nombre. Revelation 3.17. Um, Apocalipsis 3.17. That means you get a new identity. Eso quiere decir que obtienes una nueva identidad. So when problems come. Así que cuando los problemas vienen. And you overcome those problems. Y tú vences esos problemas. Your identity is being changed. Tu identidad es cambiada. It's being enriched. Es enriquecida. See, you may have an identity to overcome a small problem to begin with. A lo mejor empiezas con poquita identidad para vencer algún problema. But when a bigger problem comes, pero cuando viene un problema mayor, you may think, well, I, I don't, I don't have enough within me to overcome the bigger problem. Tal vez digas, pero es que yo no tengo suficiente dentro de mí para vencer un problema mayor. God wants to make the you profitable. Pero el Señor quiere que tú lo puedas hacer. To give you more profit. Que te dé más capacidad. So you can overcome bigger problems. Para que tú venzas mayores problemas. So how do we get a, an upgrade in our identity? Así que, ¿cómo subimos de grado en nuestra identidad? By running into the secret place with God. Mm, Corriendo al lugar secreto con Dios. When the big problem comes. Y cuando viene el problema mayor, run into God. Amen. 
Corre a Dios. And he will reveal who you are in Jesus Christ. Y él te va a revelar quién eres en Jesucristo. Your identity is upgraded. Tu identidad es promovida. And then you can turn to your problem and overcome it. Y luego puedes regresar al problema y vencerlo. Let's look at James chapter 1. Vamos a Santiago capítulo 1. Verses 2 through 4. Versículos 2 al 4. It says, when problems come. Dice, cuando los problemas vengan. Count it all joy. Tómalos con gozo. So, a big problem comes my way. Un gran problema se me atraviesa en el camino. And so I'm going to call up my friend Eddie. <laughs> y voy a hablarle a mi amigo Eddie. <laughs> and I'm going to say, oh, oh, Eddie, I've got a big problem. Y le voy a decir, Eddie, aquí tengo un gran problema. I, I'm going to laugh and laugh at the big problem. Y voy a reír y a reírme de ese problema. Because I know there's profit in this for me. Porque yo sé que esto, yo tengo la capacidad para ver. As, as long as I count it joy. Mm -hmm. Mientras yo lo tome con gozo. I, then my patience and my faith is out there uh, working against the problem. Y mi fe esté trabajando contra ese problema. So my patience increases. Mi paciencia se incrementa. My patience is perfected. Mm -hmm. Mi paciencia se perfecciona. And I am matured. Y soy madurado. And I lack nothing. Y no carezco de nada. When the problem came, it was too big for me. Cuando el, el problema vino, era demasiado grande para mí. But God is going to give me profit. Pero Dios me va a dar beneficio. And where I lacked something. Y donde yo carecía de algo. James uh, chapter 1 verse 4 says, now I lack nothing. Santiago 1.4 dice, no carezco de nada. So God wants to give you profit when you face a big problem. Mm -hmm. Así que Dios te quiere dar beneficio, te quiere dar la capacidad cuando enfrentes un problema. But what you have to do is to remember to laugh at it. Pero lo que tienes que recordar es reírte del problema. And put your faith out there against it. Y pon tu fe ahí contra ese problema. And run to God. Y corre hacia Dios. And say, God, I'm up for change. Y dile, Señor, aquí estoy listo para el cambio. Mm -hmm, mm -hmm. See, God's number one priority for you. Dios es tu prioridad número uno. Is to change you. Eh, es su prioridad es cambiarte. To make you like Jesus. Jesus. Hacerte como Jesús. For 2 Corinthians 3.18. Para segunda de Corintios 3, eh, 18. Says we are being changed from glory, glory to glory. glory. Dice que somos cambiados, llevados de gloria en gloria. And Romans 8, 29. Y Romanos 8, 29. That says that we're being conformed to the image of Jesus. Dice que somos conformados a la imagen de Jesús. So God's priority for you. Así que la prioridad de Dios para ti is not to put you on an island of paradise no es ponerte mm -hmm. en una isla de paraíso so that you never face a problem para que nunca enfrentes un problema his priority number one for you su prioridad número uno para ti is to make you like Jesus es hacerte como Jesús so that you can overcome every problem. Mm -hmm. Para que tú puedas vencer cada problema. But you may have to have an identity upgrade. Pero tienes que tener mm -hmm. un to nuevo nivel, subir to, de nivel en tu identidad. To overcome the problems when they come. Para vencer los problemas cuando vengan. 
So run into God. Así, corre hacia Dios. And find out the divine strategy. Y ahí encuentra estrategias divinas. So that you can overcome the problem. Para que tú puedas vencer el problema. And God will give you something profitable. Y Dios te va a dar algo beneficioso. And it will change you. Y te va a cambiar a ti. Mm -hmm. Change you from glory to glory. Mm -hmm. Cambiarte de gloria en gloria. Make you more like Jesus. Hacerte más como Jesús. See, I may need a thousand more upgrades in my life. Yo tal vez necesite más de mil uh, niveles más en mi identidad. To be like Jesus in this life. Para ser como Jesús en esta vida. So I may have to overcome several problems every day. Tal vez tenga que vencer varios problemitas cada día. But God is changing me from sí, glory Dios. to glory. Pero Dios me está cambiando de gloria en gloria. See, a lot of people don't want to change. Mucha gente no quiere cambiar. But overcomers recognize yes. the importance of change. Pero los, los vencedores reconocen la importancia del cambio. We have to be changed. Tenemos que ser cambiados. See, Paul wrote, I haven't arrived yet. That's right. Pablo escribió, yo no lo he logrado todavía. He, he was still being changed from glory to glory. Él seguía siendo cambiado de gloria en gloria. And we all need spiritual upgrades. Y todos necesitamos que se nos suba de nivel espiritual. God wants to give you spiritual upgrades. Dios quiere darte esos niveles eh, espirituales. So that you can overcome every problem. Para que tú puedas vencer cada problema. But remember, you have to laugh at your problems. Pero recuerde, tienen you, que reírse de sus problemas. You, you have to count it all joy. Lo tienes que tomar con gusto. Mm -hmm. Because God is going to give you something to profit. Amen. Porque Dios te va a dar algo beneficioso. He, he may give you more of the Holy Ghost. A lo mejor mm, te dé más del mm. Espíritu Santo. He, he may give you new uh, revelation. O te dé nuevas revelaciones. He, he may give you divine strategies. Tal vez te dé estrategias divinas. The, maybe you need to repent. Tal vez necesites arrepentirte. There are divine strategies for you to overcome every problem. Hay estrategias divinas para ti, para que venzas cada problema. Let's look at the life of Peter for a moment. Mm. Veamos la vida de Pedro por un momento. First, Jesus called out his identity. Primero, Jesús llamó, hizo salir su identidad. He reached into his identity. Él lo hizo que alcanzara su identidad. His friends called him Simon. Sus amigos le llamaban Simón. But Jesus said, I call you Peter. Hallelujah. Pero Jesús dijo, yo te llamo Pedro. You are a rock. rock. Tú eres una roca. So he spoke to his identity. Él le habló a su identidad. And then in Matthew 10... Verses luego, 7 and 8. Luego en Mateo 10, en versículos 7 y 8. Uh, Jesus said to Peter and the other disciples. Jesús le dijo a Pedro y a los otros discípulos. Preach the kingdom. Mm, prediquen el reino. Heal the sick. Sanen a los enfermos. And raise the dead. Y levanten a los muertos. So Peter's identity was a healer. Así que la identidad de Pedro era ser un sanador. And a raiser of the dead. Y un resucitador, resucitador de muertos. And now you may want to call yourself someone who prays. 
Tal vez te quieras llamar a ti mismo alguien que alaba. Or you may want to call yourself as someone who lays hands on people. O tal vez te quieras llamar a ti mismo alguien que impone manos a las personas. But Jesus told Peter he was a healer. Pero Jesús le dijo a Pedro que él era un sanador. Now, let's look at Acts chapter 3. Veamos a en Hechos capítulo 3. He, he saw the lame man at the be gate beautiful. Recuerden a, al hombre que no podía caminar ahí en el templo de la hermosa. He said, such as I have, give I you. Y le dijo, lo que tengo te doy. In the name of Jesus, rise up and walk. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Such as he had, he gave it to the lame man. Así, lo que él tenía, le dio a ese hombre paralítico. He gave what was inside of him to the lame man. Hmm. Le dio lo que había dentro de él a ese hombre paralítico. And the lame man walked. Y ese paralítico caminó. See, a lot of us want to give our circumstances to God. Sí, muchos de nosotros necesitamos darle nuestras circunstancias a Dios. And ask God to heal our, and change our circumstances. Y pedirle a Dios que sane y cambie nuestras circunstancias. But God, it calls you an overcomer. Hallelujah. Pero Dios te ha hecho un vencedor. He wants you to be involved in changing circumstances. Mm. Él quiere que te involucres en cambiar las circunstancias. And when Peter walked on the street, y cuando Pedro caminaba en las calles, they brought sick people to him. Ellos le traían personas enfermas. And he did not lay hands on them. Y él no imponía manos sobre ellos. He, he did not pray to God to heal them. Él no le oraba a Dios para que Dios lo sanara. Mm -hmm. He walked in his identity. Mm -hmm. Él caminaba en su identidad. Jesus called him a healer. Hallelujah. Jesús le llamó un sanador. His shadow. And when his shadow touched somebody, they were healed. Mm -hmm. Y cuando su sombra tocaba a alguien, eran sanados. Uh, Jesus, uh, Peter just walked being Peter. Pedro caminó siendo Pedro. He walked up to the temple. El caminó hacia el templo. He prayed. Oró. And he walked back home. Y regresó uh -huh. a casa. He, he, he was just Peter. Él era simplemente Pedro. And the people were healed. Y la gente era sanada. In Acts chapter 9. En Hechos 9. He was called to a woman who had died. Le llamaron a, 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 fuera a ver a una mujer que había muerto. And all these women talked to him about Dorcas. Y estas mujeres le hablaban de Dorcas. And, and they said, Dorcas made this uh, coat for me. Mm -hmm. Y le decían, Dorcas me hizo este vestido. And, and Dorcas made these garments for me. Y Dorcas me hizo esta túnica. And, and Peter put them all out of the room. Y Pedro la sacó del cuarto. And, and Peter prayed. Y Pedro oró. And then he said these two simple words. Y luego dijo estas dos palabras tan sencillas. Tabitha, arise. Mm -hmm. Tabitha, levántate. See, he reached into her identity. Sí, él Llegó, alcanzó a su identidad de ella. So, like Jesus pulled Peter out of Simon. Así como Jesús sacó a Pedro de Simón. Peter pulled um, Tabitha. Tabitha out of Dorcas. Así entonces Pedro sacó a Tabitha de Dorcas. And so she rose up. Y ella se levantó. Because identity is important. Porque la identidad es importante. What is your identity? ¿Cuál es tu identidad? Do you see yourself as someone who only prays? Eh, ves, uh, ¿Te ves como alguien que solamente ora? Or passes your problems on to God? 
que solamente le pasas tus problemas a Dios. I ask God to, heal, to change your situation. Que le pides a Dios que cambie tu situación. Or are you like Peter? O eres como Pedro. And, and you get hold of this commandment. Y te agarras de este mandamiento. Heal the sick and raise the dead. Sana los enfermos y resucita los muertos. If you are an overcomer, si tú eres un vencedor, you know how to overcome problems. Tú sabes cómo vencer problemas. If the problem is too big for you, si el problema es muy grande para ti, you run into God, corre hacia Dios, and find the strategy. Y encuentra la estrategia. That you can overcome every problem. Para que tú puedas vencer cada problema. And God will upgrade your identity. Y Dios va a actualizar tu identidad. The day is your day. Amen. Hoy Amen. es tu día. For an upgrade in your identity. Hallelujah. Para una actualización en tu identidad. I am calling you as an overcomer. Yo te estoy llamando como un vencedor. Come forth as the overcomer. Amen. Sal como un vencedor. I'm not speaking to your old man. No le estoy hablando a tu viejo hombre. I'm speaking to your spirit man. Le estoy hablando a tu hombre espiritual. You are an overcomer in Christ Jesus. Eres un vencedor en Cristo Jesús. Come forth this day. Sal ahora. As an overcomer. Como un vencedor. Change the way you think about problems. Cambia tu idea de lo que piensas de los problemas. Change the way you approach problems. Cambia la manera en que te acercas al problema. When the big problem comes. Cuando un problema grande viene. Get happy. Hallelujah. Ponte feliz. Laugh out loud. Amen. Ríete de él. Call your friends. <laughs> Dile a todos tus amigos. Tell them I've got a big problem. <laughs> Tengo un gran problema. But I'm an overcomer. Pero soy más que vencedor. And I know how to overcome the biggest problem. Y sé cómo vencer los problemas mayores. I'm going to run into God. Voy a correr hacia Dios. And I'm looking for an upgrade. Amen. Y voy a buscar una actualización. Upgrading my identity. Actualizar mi identidad. Last, yesterday I may have been one person. Ayer tal vez era una persona. But today I've got a new identity. Pero hoy tengo una nueva identidad. I've got an identity that is greater than the problem. Mm. Tengo una identidad que es mayor que el problema. And that makes me an overcomer in Jesus Christ. Y eso me hace más que vencedor en Cristo Jesús. So I'm very happy. <laughs> Así que estoy muy feliz. Oh, it's a big problem. Hallelujah. Es un problema. And I'm gonna uh, laugh out loud. Así que voy a, a carcajearme. Because I'm an overcomer. Porque soy más que vencedor. In Christ Jesus. I mean. En Jesucristo. Be encouraged this day. Así que anímate hoy. You are an overcomer. Eres más que vencedor. In Christ Jesus. En Jesucristo. And you can find the divine strategy. Y tú puedes encontrar la estrategia divina. To overcome every problem. Para vencer cada problema. Hallelujah. And as we go back and think just a moment about the, the, the uh, believers or the churches in Revelation. Mientras eh, vamos uh, a las iglesias en Apocalipsis. With every one of their issues. Con cada una de las situaciones. The Spirit of God had a strategy to overcome that. 
El, el Espíritu de Dios tiene estrategias para vencerlas. And as we run to the Lord, y cuando corremos hacia el Señor, and ask him for those strategies, y le pedimos esas estrategias, he will show us what to do, él nos va a mostrar qué hacer, and then we will profit. Y luego nosotros vamos a poder hacerlo, vamos a tener beneficio. And like Brother Fred said, y como el hermano Fred lo dijo, we will get an upgrade in our identity. Vamos a obtener una actualización en nuestra identidad. Because we are listening to the Holy Spirit. Porque estamos escuchando al Espíritu Santo. So you walk in your identity by the Spirit. Así que caminas en tu identidad por el Espíritu. And by being an overcomer. Y por ser vencedor. Because you're listening to what the Lord is saying to you. Porque tú estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Some of you have been listening to other voices. Algunos de ustedes han estado escuchando otras voces. And that has brought some confusion to you. Y ha traído algunas confusiones a tu vida. But God is not the author of confusion. Pero Dios no es un Dios de confusión. So I speak to you this night. Así que te hablo esta noche. That you will know the truth and the truth will set you free. Que tú vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. You will hear a voice and you will be able to discern. Tú vas a escuchar una voz y vas a poder discernir. Is this the voice of the Lord? ¿Es esta la voz del Señor? Or is this a strange voice? ¿O es una voz extraña? We want to overcome. Queremos vencer. And we overcome by hearing the voice of the Lord. Y nosotros vencemos escuchando la voz del Señor. The Lord will, will speak into our ear. El Señor va a hablar a nuestros oídos. And he will say, this is what you are to do. Y él va a decir, esto es lo que tienes que hacer. It says that we'll be walking along. Dice que vamos a estar caminando. And we will hear a voice behind us. Y vamos a escuchar una voz detrás de nosotros. And when we obey that voice. Y cuando obedezcamos esa voz. We become an overcomer. Vamos a volvernos más que vencedores. We jump over our problems. Vamos a saltar sobre nuestros problemas. 